논남기 계곡은 귀목봉과 강시봉, 민둥산 사이의 계곡으로 논남기를 지나 정목삼거리까지 이어집니다. 자연부락은 논남기 마을과 소락계 마을이 있고요. 계곡은 비교적 좁고 완만하며 원시림을 이루고 있어 흐르는 물이 차갑습니다. 강시봉 자연휴양림에서 도성고개와 오뚜기 고개까지는 계곡을 따라 임도가 나있어 편리하게 트레킹을 즐길 수 있습니다. 효자소는 효자 강영찬이 친구들과 물장 구치며 놀았던 곳이라 하여 붙여진 이름입니다. 옛날 후고구려를 세운 궁예가 포악한 짓을 서슴지 않을 때 왕비 강씨는 폭정을 그만두고 어진 임금이 되어 백성을 다스리라고 했습니다. 그러자 궁예는 부인 강씨를 아들 둘과 함께 이곳으로 귀양을 보냈는데요. 그뒤 궁예는 자기 잘못을 뉘우치고 부인을 찾아왔으나 이미 세상을 떠난 뒤였으며 이후 이곳이 궁예의 두 아들이 물장구를 치며 놀았던 곳이라 하여 동자소라 불렀다고 합니다. 이곳 계곡의 바위들은 경기변성암 복합체에 속하는 선칸부리아기 고원생대의 흑운모 편마암으로 약 20억 년 전에 형성된 것으로 추정된다고 합니다. 옛날 궁예가 태봉국을 세우고 철원의 도읍을 정한 뒤 나라의 터를 잡아가는 과정에서 날로 폭정이 심해졌다고 합니다. 이에 부인 강씨가 만류하자 궁예는 부인 강씨를 이산으로 귀양을 보냈는데요. 그러나 부인은 궁예를 원망하지 않고 이곳 소에 와서 시름을 달랬다고 합니다. 이연화소는 궁예 부인 강씨의 이름을 딴 곳으로 강씨봉을 흐르는 큰 물줄기고요. 물속에는 여러 종류의 민물고기들이 서식하고 있습니다. 또한 이곳 강시봉 오뚜기 곡에 가는 길에는 강시가 머물렀던 옛 마을터가 있습니다. 옛날 강영천이라는 효자가 병든 호로머니와 살았습니다. 가난하여 약을 구하지 못한 효자는 날마다 어머니 병이 낫길 간절히 기도했는데요. 수백일이 지나자 강시봉 산 신령이 나타나 크다란 칼로 바위를 내리쳐 둘로 가른 뒤에 그 안에서 보석을 꺼내 효자에게 주었으며 효자는 보석으로 약을 사서 어머니 병을 낫게 하였는데요. 그 뒤로 칼로 자른 반듯하게 나뉜 이 바위를 칼바위라고 불렀다 합니다. 입니다. 
강시봉은 논남기 계곡 상류 쪽에 강시들이 모여 살아서 강시봉이라 부르게 되었다고 합니다. 논남기 마을에는 강시 효자문이 있으며 효자문 옆에 강시 약수도 있었는데요. 옛날 이 마을에 살던 강시들이 병이 들면 이 약수를 마시고 병을 고쳤다고 합니다. 또한 강시 성을 가진 궁의 부인이 같은 골짜기에 숨어 살았다는 전설이 있으며 한국 지명 총남에도 강시봉 마을에는 국내왕 후인 강시의 집터가 있었다는 기록이 있습니다. 논남기 계곡 트레킹 코스는 강시봉 자연 휴양림에서부터 임도를 따라 오뚜기 고개로 오르는 삼거리까지 왕복 8.8km 약 3시간 강시봉까지는 왕복 13.2km 약 5시간입니다. 